ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ കോടേജ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സി പി ടിയിലെ ഇൻഡെഗ്മെൻ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തതാണ് ഇൻഡെഗ്മെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് വീഡിയോസ് സോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെഗ്മെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും അതായത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് രണ്ട് വീഡിയോസായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ദെൻ എ ടി ടി മോ സർജറി ഷേവിങ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് കോഡ് വുഡ് ബി യൂസ് ടു കോഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ മാലിഗ്നൻ ലീഷ്യൻ ഓൺ ദ ജനൈറ്റാലിയ മെഷറിംഗ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂസിങ് ക്രയോ സർജറി ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ വൺ സെവൻ ടു സെവൻ ത്രീ ബി വൺ സെവൻ ടു സെവൻ ടു സി വൺ വൺ ഫോർ ടു സീറോ ഡി വൺ വൺ സിക്സ് ടു ടു സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ക്രയോ സർജറി പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏത് പോർഷൻ എന്നാണ് കോഡ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇനി ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഷൻ അതായത് ബിനൈൻ ലീഷൻ ആണോ പ്രീ മാലിഗ്നൻ ലീഷൻ ആണോ മാലിഗ്നൻ ലീഷൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാലിഗ്നൻ ലീഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് മാലിഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റ് ആണ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ജനൈറ്റാലിയ ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ബുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ മാലിഗ്നൻ ലീഷനിൽ മാലിഗ്നൻ ലീഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി സൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കോഡ്സ് വരുമ്പോൾ അത് ബോഡി ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ജനൈറ്റാലിയ ഏത് ബോഡി ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ട്രങ്ക്സ് ആംസ് ഓർ ലെഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണാം അതുപോലെ സ്കാൽപ്പ് നെക്ക് ഹാൻഡ് ഫീറ്റ് ജനൈറ്റാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് കാണാം ഫേസ് ഇയേഴ്സ് ഐലിഡ് നോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനൈറ്റാലിയ വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഓക്കെ സ്കാൽപ്പ് നെക്ക് ഹാൻഡ് ഫീറ്റ് ജനൈറ്റാലിയയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡി ഗ്രൂപ്പും കിട്ടി പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ മാലിഗ്നൻ ലീഷ്യനിലെ ജനൈറ്റാലിയ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതായത് വൺ സെവൻ ടു സെവൻ സീറോ ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏതിൽ വരും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ലീഷ്യൻ ഡയമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് വൺ സെവൻ ടു സെവൻ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ മാലിഗ്നൻ ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ സെവൻ വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ആൻഡ് ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വൺ സെവൻ ടു സെവൻ ത്രീ ആൻഡ് ടു സെവൻ ടു നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും വൺ സെവൻ ടു സെവൻ ടു ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് നോക്കുക ഏത് പ്രോസ് പ്രൊസീജിയറാണ് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഗൈഡ് ലൈൻ ഹൗ ടു പിക്ക് ദ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഗൈഡ് ലൈൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഷ്യൻ പിന്നെ ഏത് സൈറ്റാണ് ഏത് ബോഡി ഗ്രൂപ്പാണ് എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെ കോഡ് എടുക്കുക ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ആൻസർ ഇസ് എ വൺ സെവൻ ടു സെവൻ ത്രീ ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഐ സി ഡി കോഡ്സ് ഐ സി ഡിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവാറില്ല പക്ഷേ സി പി ടിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്തിയർ ഉണ്ടാവാം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്തിയർ ക്വസ്റ്
കോട്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പയറിൻ്റെ ക്ലോ കോട്ട്സിൻ്റെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം അതായത് ഹൗ ടു പിക്ക് കോഡ് റിപ്പയറിൻ്റെ കേസസിൽ ഹൗ ടു പിക്ക് കോഡ് എന്നുള്ളത് വേണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്പയർ ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പയറിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിപ്പയറിൻ്റെ ടൈപ്സ് സിമ്പിൾ റിപ്പയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ ലെയർഡ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരാ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറും ഉണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആസ് സിമ്പിൾ ക്ലോഷറും ഉണ്ട് ലെയേർഡ് ക്ലോഷറും ഉണ്ട് സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ആസ് വെൽ ആസ് ലെയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തോ സിമ്പിൾ റിപ്പയറും ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറും ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ സൈറ്റും ബോഡി ഗ്രൂപ്പും ഡയമീറ്ററും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈറ്റ് നോക്കാം സിമ്പിൾ റിപ്പയറിൻ്റെ സൈറ്റ് ഏതാ ഫോർ ഹെഡാണ് വരുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറിൻ്റെ സൈറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ചെസ്റ്റിലും വരുന്നുണ്ട് എബ്ഡമെൻലും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ എഴുതി വെച്ചോ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ഫോർ ഹെഡിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ചെസ്റ്റിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എബ്ഡമെൻ്റിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചെസ്റ്റ് എബ്ഡമെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെയിം അനാറ്റമി ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ സെയിം ബോഡി ബോഡി സൈറ്റും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്പയറും ആണ് സെയിം ബോഡി ഗ്രൂപ്പും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്പയറും ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചെസ്റ്റും എബ്ഡമനും വരുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരേ ബോഡി ഗ്രൂപ്പിലും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ഫോർ സെ ഫോർ ഹെഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ചെസ്റ്റിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എബ്ഡമെൻ്റിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടും സെയിം ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കോഡ് എടുക്കാൻ പോവാം ആദ്യം സിമ്പിൾ റിപ്പയറിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓരോ ബോഡി ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഫോർ ഹെഡ് വരൽ ഫേസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ബോഡി ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഫേസ് ഇയർ ഐലിഡ് സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ഓഫ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വോൺസ് ഓഫ് ഫേസ് ഇയർ ഐലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും വരാം അവിടെ നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് വൺ ടു സീറോ വൺ ത്രീ കോഡ് ഓക്കെ അതാണ് സിമ്പിൾ റിപ്പയറിൻ്റെ കോഡ് പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് എബ്ഡമൻ അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് എബ്ഡമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ട്രങ്ക് പോർഷനിലാണ് അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് റിപ്പയർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വുണ്ട് ഓഫ് സ്കാൽപ് ആക്സില ട്രങ്ക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രമിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഉള്ള കോഡ് വൺ ടു സീറോ ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്പയർസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിളും വന്നു ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും വന്നു അങ്ങനത്തെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്പയർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനെ ഫസ്റ്റ് ഇടണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിമ്പിൾ റിപ്പയറിൻ്റെ കോഡ് ഇടണം അതുപോലെ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയാലും ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാ ബി വൺ ടു സീറോ ത്രീ ടു വൺ ടു സീറോ വൺ ത്രീ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Kate had a previous biopsy that indicated positive margin anteriorly on the right side of her neck. A 0.5 cm margin was drawn out and a 15 blade scalpel was used for full excision of an 8 cm lesion. Light undermining of all margin was performed along with layered closure. Identify the CPT codes. So, what is the question here? What is the procedure here? എക്സിഷൻ ആണ് അല്ലേ എക്സിഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ലെയേർഡ് ക്ലോഷറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സിഷനും പിന്നെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിഷൻ ഓഫ് എ മാലിഗ്ന ആൻഡ് ലീഷ്യൻ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഹൗ ടു പിക്ക് കോഡ് സൈറ്റ് നോക്കാം ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാം ഡയമീറ്റർ എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെ സൈറ്റ് നോക്കാം ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാം ഡയമീറ്റർ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈറ്റ് എന്താ നെക്കാണ് ബോഡി ഓക്കെ ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർജിനും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ബുക്കിലെ കോഡ്സിൽ നോക്കാം എക്സിഷനിൽ പോവുക എക്സിഷനിലെ മാലിഗ്ന ആൻഡ് ലീഷനിൽ പോവുക മാലിഗ്ന ആൻഡ് ലീഷനിൽ നെക്ക് വരുന്ന ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ വൺ സിക്സ് ടു സീറോൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് എക്സിഷൻ മാലിഗ്ന ആൻഡ് ലീഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാർജിൻ സ്കാൽപ് നെക്ക് ഹാൻഡ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഐറ്റാലിയ നെക്ക് അതിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡയമീറ്റർ മാച്ച് ചെയ്യുക ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് മാർജിൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത് വൺ വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ആണ് എക്സൈസ് ഡയമീറ്റർ ഓവർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൺ വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ പിന്നെ സി ആൻഡ് ഡിയിലെ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ നമുക്കൊരു കോഡും കൂടി വേണം ഏതാ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലോഷറിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും എടുക്കുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലോഷർ എടുക്കുക നെക്ക് എടുക്കുക ആ ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കുക വൺ ടു സീറോ ഫോർ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്ന് കൂടുതൽ പ്രൊസീജർ ഓൺ സെയിം സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുക്കുന്നു സോ ആൻസർ ഇസ് സി നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൽ വാസ് ഇൻ ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് ടു ലീഷൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ഹിസ് നോസ് ആൻഡ് ലോവർ ലിപ്പ് ലീഷൻസ് വെർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് മാർക്ക്ഡ് യൂട്ടിലൈസിങ് എ ത്രീ എം എം പഞ്ച് എ ബയോപ്സി വാസ് ടേക്കൺ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് സുപ്രാട്ടിപ് നേസൽ ഏരിയ ദ ലോവർ ലിപ്പ് ലീഷൻ ഓഫ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ സൈസ് വാസ് ഷേപ്ഡ് ഷേപ്ഡ് ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ സൂപ്പർഫീഷ്യൽ ഡേമിസ് വാട്ട് ആർ ദ കോഡ്സ് ഫോർ ദീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലീഷൻസിൻ്റെ റിമൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പഞ്ച് ബയോപ്സിയും പിന്നെ ഷേവിങ്ങും ഓക്കെ സുപ്രാട്ടി നെയ്സൽ ഏരിയയിലുള്ള ലീഷനെ പഞ്ച് ബയോപ്സിയും ചെയ്തു പിന്നെ ലിപ്പ് ലീഷ്യനെ ഷേവിങ്ങും ചെയ്തിട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കോഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബയോപ്സി ൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബയോപ്സി എടുക്കുക ബയോപ്സിയിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ടൈപ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോപ്സി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ച് ബയോപ്സി ആണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ച് ബയോപ്സി എടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ച് ബയോപ്സിയിൽ പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ നമ്പർ ഓഫ് ലീഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ലീഷ്യൻ്റെ മാത്രമാണ് സോ സിംഗിൾ ലീഷ്യൻ്റെ കോഡ് എടുക്കുക പഞ്ച് ബയോപ്സി സിംഗിൾ ലീഷ്യൻ കോഡ് വരുന്നത് വൺ 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 സീറോ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷേവിങ് ഷേവിങ്ങിലെ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേതൊക്കെ നോക്കിയ പോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സൈറ്റ് ആൻഡ് ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈറ്റ് ഏതാണ് ലോവർ ലിപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ലോവർ ലിപ്പൊക്കെ വരുന്ന ബോഡി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇയർ ഐലിഡ് നോസ് ലിപ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വൺ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ തൊട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നോക്കാം ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ലെസ് ഇൽ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അവിടെ ഫോർ എം എം ആണ് സി എം അല്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ തന്നെയാണ് കോഡ് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ കൊടുക്കണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മോ സർജറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോ സർജറി ഇസ് പെർഫോം ഓൺ ഹെൻറ്റ്രീസ് റൈറ്റ് ടൈ ഫോർ എൻ ഇൽ
ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേജ് വൺ അപ്പം നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ നയൻ സ്പെസിമെൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ കാണാം എ ടോട്ടൽ ഓഫ് സെവൻ എക്സൈസ് സ്പെസിമെൻ ഓൺ സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ നയൻ സ്പെസിമെൻ സ്റ്റേജ് ടൂൽ സെവൻ സ്പെസിമെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേ ടു സ്റ്റേജസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയറായി ഇനി നിങ്ങൾ നയൻ സ്പെസിമെനും സെവൻ സ്പെസിമെനും നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അതായത് നയൻ സ്പെസിമെൻ എന്നുള്ളത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നും സെവൻ സ്പെസിമെൻ എന്നുള്ളത് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എന്നും കൊടുക്കണം കാരണം ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഫൈവ് സ്പെസിമെൻസ് വരെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉള്ളത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് എടുത്താൽ അത് ക്ലിയർ ആവും അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ കോഡ് എടുക്കുക വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ ഇതിലോട്ട് പോവാം സോ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ് മൈക്രോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക് ഓഫ് ഡ്രങ്ക് ആംസ് ഓർ ലെഗ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ് ടു ഫൈവ് ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്സ് ഫൈവ് സ്പെസിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്സ് വരെയുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ കോഡാണ് വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്കി റിമൈനിങ് എത്രയാണ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ സ്പെസിമൻ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ കോഡാണ് വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫോർ ഈച്ച് അഡീഷണൽ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫോർ അപ് ടു ഫൈവ് ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്കി എത്ര ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്സ് വരും സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തതിലെ ബാക്കി ഫോറും സെക്കൻഡ് തതിലെ ബാക്കി ടൂവും കൂടെ ടോട്ടൽ എത്ര റിമൈനിങ് ഉണ്ട് സിക്സ് ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്സ് റിമൈനിങ് ഉണ്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന കോഡാണ് നമ്മൾ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് മോസ് മൈക്രോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്ക് ഈച്ച് അഡീഷണൽ ബ്ലോക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് എണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു സിക്സ് എട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ മോസ് സർജറീൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ പക്ഷേ ക്ലിയർ ആവണം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഓരോ സ്റ്റേജിലും എത്ര ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പെസിമൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ സ്പെസിമൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ സ്പെസിമനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒമ്പത് സ്പെസിമൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാല് റിമൈനിങ് സ്പെസിമെൻസ് അഡീഷൻ വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഏഴെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് വൺ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫൈവിൽ ആറെണ്ണം വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫൈവ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡക്യുമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പോർഷ